আসসালামু আলাইকুম সুতি দর্শক মাহমুদ মাল্টি মিডিয়া টিভির পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি দর্শক শ্রোন দেখে নেওয়া যাক আজকের দিনের প্রধান প্রধান সংবাদ শিরোনাম সব নদীর পানি বাড়ছে ধরলা ব্রহ্মপুত্র তিস্তার পানি বিপদসীমার উপরে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি সরকারের উন্নয়ন জোয়ারের ফসল মোশারফ সুনামগঞ্জের সাত উপজেলায় বন্যার অবনতি বাড়ছে দুর্ভোগ সিলেটে বন্যা পরিস্থিতির অবনতি বাড়ছে সুরমা কুশেরার পানি সংবাদ শিরোনাম শুনলেন এবার চলুন বিস্তারিত সংবাদে দেশের সব প্রধান নদ নদীর পানি বৃদ্ধি পাচ্ছে আগামী বাহাত্তর ঘন্টায় পানি বৃদ্ধি অব্যাহত থাকতে পারে এবং আগামী চব্বিশ ঘন্টায় যমুনা নদী সারে একান্তি এবং কাজীপুর পয়েন্ট বিপদসীমা অতিক্রম করতে পারে এতে মধ্যাঞ্চলে বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে শনিবার নদ নদীর পরিস্থিতি সম্পর্কে বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্রের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয়েছে উজারে ভারী বর্ষণের কারণে দেশের নদ নদীর পানি বৃদ্ধি পাচ্ছে বর্তমানে তেইশটি পয়েন্টে বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে পানি আগামী চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে অন্তত দশ জেলায় বন্যা পরিস্থিতির আরও অবনতি হতে পারে এরই মধ্যে তিস্তার পানি বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হয় ওই অঞ্চলে বন্যা পরিস্থিতি ভয়াবহ রূপ নিয়েছে আগামী চব্বিশ ঘন্টায় চট্টগ্রাম সিলেট ও রংপুর বিভাগের সুরমা কুশিয়ারা কচ্ছ সোমেশ্বরী ফেনী হালদা মাতামুহুরী সাঙ্গ ধরলা সহ প্রধান নদীগুলোর পানি সমতলে দ্রুত বৃদ্ধি পেতে পারে এছাড়াও আগামী চব্বিশ ঘন্টায় নেত্রকোনা সুনামগঞ্জ সিলেট কক্সবাজার চট্টগ্রাম বান্দরবন লালমনিরহাট কুড়িগ্রাম জামালপুর গাইবান্ধা জেলায় বন্যা পরিস্থিতির অবনতি হতে পারে ধরলা ব্রহ্মপুত্র তিস্তার পানি বিপদসীমার উপরে কুড়িগ্রামে নদ নদীর পানি বৃদ্ধি অব্যাহত থাকায় বন্যা পরিস্থিতি আরও অবনতি হয়েছে প্লাবিত হয়ে পড়ছে চর দ্বীপ চর সহ নদ নদী তীরবর্তী নতুন নতুন এলাকা জেলার বিভিন্ন স্থানে পানি বন্দি হয়ে পড়েছে প্রায় লক্ষাধিক মানুষ ঘর বাড়ি ছেড়ে বন্যা দুর্গতরা প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ও গবাদি পশুরিয়া পাকা সড়ক এবং উঁচু বাঁধে আশ্রয় নিতে শুরু করেছে এদিকে বন্যা কবলিত এলাকাগুলোতে নলকূপ তলিয়ে যাওয়ায় বিশুদ্ধ খাবার পানির সংকট দেখা দিয়েছে পাশাপাশি বসতঘর ও রান্নাঘরে পানি প্রবেশ করায় রান্নাবাড়ার কাজ বন্ধ রয়েছে বন্যা দুর্গত এলাকাগুলোতে দেখা দিয়েছে শুকনো খাবারের সংকট বন্যা কবলিত এলাকাগুলোতে কাঁচা পাকা সড়ক তলিয়ে থাকায় ভেঙে পড়েছে যোগাযোগ ব্যবস্থা ধরলা নদীর পানি বিপদসীমার বান্ন সেন্টিমিটার ও ব্রহ্মপুত্রের পানি চিলমারি পয়েন্টে বিপদসীমার উনচল্লিশ মিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে এছাড়া কাউনিয়া পয়েন্টে তিস্তার পানি বিপদসীমার নয় সেন্টিমিটার এবং ব্রহ্মপুত্রের পানি নুন খাওয়া পয়েন্টে বিপদসীমার সাত সেন্টিমিটার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে এতে করে কুড়িগ্রাম সদর উলিপুর চিলমারি রৌমারি রাজীবপুর রাজারহাট ও নাগেশ্বরী সহ জেলার সবকটি উপজেলার নদ নদী তীরবর্তী চরাঞ্চল ও নির্মাণাঞ্চলের নতুন নতুন এলাকা প্লাবিত হয়ে পড়েছে পানিবন্দী হয়ে পড়েছে এসব এলাকার প্রায় এক লাখ মানুষ তুলিয়ে গেছে গ্রামীণ রাস্তাঘাট মাছের ঘের শাক সবজি সহ আমন বিস্তলা বিশেষ করে ব্রহ্মপুত্র অববাহিকার বন্যা কবলিত পরিবারগুলো ঘর বাড়ি ছেড়ে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ও গরু ছাগল নিয়ে উঁচু সড়কে অবস্থান নিতে শুরু করেছে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি সরকারের উন্নয়নের জোয়ারের ফসল মোশারফ ঢাকা চট্টগ্রামে জলবদ্ধতা সৃষ্টি সরকারের উন্নয়নের জোয়ারের ফসল বলে মন্তব্য করেছেন খন্দকার মোশারফ হোসেন রাজধানী ঢাকা ও বন্দর নগরী চট্টগ্রামে ব্যাপক জলবদ্ধতার প্রসঙ্গ টেনে আজ শনিবার দুপুরে এক আলোচনা সভায় বিএনপির স্থায়ী কমিটির এই সদস্য এমন মন্তব্য করেন জাতীয় প্রেস ক্লাবের মাওলানা মোহাম্মদ আকরাম খাঁ হলেন নাগরিক অধিকার আন্দোলন ফোরামের উদ্যোগে গোম হত্যা ধর্ষণের মহামারীর কবলে বাংলাদেশ আতঙ্কিত নাগরিক জীবন ও সরকারের ভূমিকা শীর্ষক এক আলোচনা সভায় তিনি এই কথা বলেন খন্দকার মোশারফ হোসেন বলেন উন্নয়নের নজির তো আমরা দেখছি ফ্লাইওভার ঠিকই হয়েছে কিন্তু ফ্লাইওভার নিচে গত কদিনে দেখা গেল উন্নয়নের জোয়ার পানির জোয়ার উন্নয়নের জোয়ারে গত কদিন ঢাকা চট্টগ্রামে যেভাবে জলবদ্ধতার কারণে মানুষের যে পরিমাণ ক্ষতি এবং দুর্ভোগ হয়েছে সেটা আমরা দেখেছি তিনি বলেন এত টাকা খরচ করেছেন উন্নয়নে কার জন্য উন্নয়ন করলেন এই জনগণের জন্য আমরা বুঝি কাদের জন্য এই উন্নয়ন করা হয়েছে সুনামগঞ্জের সাত উপজেলায় বন্যার অবনতি বাড়ছে দুর্ভোগ সুনামগঞ্জের সাত উপজেলার নির্মাণাঞ্চলে বন্যা পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে সরকারি হিসাবে প্রায় তেরো হাজার পরিবার পানিবন্দী হওয়ার কথা বলা হলেও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা জানিয়েছেন অন্তত চল্লিশ হাজার পরিবার পানিবন্দী হয়ে পড়েছেন পানিবন্দী নিম্ন আয়ের মানুষদের কাঁচা ঘর বাড়ি বিনষ্ট হচ্ছে চারদিকে ঢল ও বানের পানির বিস্তারের কারণে কৃষকরা গবাদি পশুর খাদ্য নিয়ে বিপাকে আছেন ঢল ও বর্ষণের পানি উজান থেকে এখন নির্মাণাঞ্চলে গিয়ে চাপ সৃষ্টি করে মানুষের দুর্ভোগ বাড়ছে বিভিন্ন এলাকায় নলকূপ পানিতে তলিয়ে যাওয়ায় বিশুদ্ধ খাবার পানির সংকট দেখা দিয়েছে এদিকে পানি উন্নয়ন বোর্ড জানিয়েছে সুনামগঞ্জ পয়েন্টে শনিবার সুরমা নদীর পানি বিপদসমার অষ্টআশি সেন্টিমিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে গত চব্বিশ ঘন্টায় পঁচাশি সেন্টিমিটার বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে দিনে
শনিবার সুনামগঞ্জ জামালগঞ্জ সুনামগঞ্জ বিশ্বম্ভরপুর সুনামগঞ্জ তাহিপুর এবং সুনামগঞ্জ দুয়ারা বাজার সড়কের বিভিন্ন অংশ ডুবে থাকায় যান চলাচল বন্ধ রয়েছে জেলা সদরের সঙ্গে উত্তরের চারটি ইউনিয়নের যোগাযোগ বন্ধ হয়ে গেছে ধারারগাঁও ও কালভাট ও সড়ক ভেঙে এই দুর্ভোগ সৃষ্টি হয়েছে ঢল ও বৃষ্টিতে উপজেলাগুলোর প্রধান প্রধান সড়ক ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এখনও দুইশো আটত্রিশটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পানি রয়েছে ষোলোটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আশ্রয় কেন্দ্র খোলা হয়েছে এবং সেখানে বানভাসী মানুষকে আশ্রয় দেওয়া হয়েছে ষোলোটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আশ্রয় কেন্দ্র খোলা হয়েছে এবং সেখানে বানভাসী মানুষ আশ্রয় নিয়েছেন বলে জানিয়েছেন জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মোহাম্মদ জিল্লুর রহমান ফ্ল্যাট সেন্টার হিসেবে নির্মিত বাকি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো আশ্রয় কেন্দ্র হিসেবে খোলা রাখার নির্দেশ দিয়েছেন জেলা প্রশাসন সিলেটে বন্যা পরিস্থিতির অবনতি বাড়ছে সুরমা কুশেরার পানি সিলেটে সার্বিক বন্যা পরিস্থিতির অবনতি ঘটেছে বৃষ্টিপাত ও উজানের ঢল অব্যাহত থাকে শনিবার নতুন করে জেলার ছয়টি উপজেলার নির্মাণাঞ্চলের অনেক এলাকা প্লাবিত হয়েছে বন্যা আক্রান্ত উপজেলাগুলোতে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে ত্রাণ পাঠানো হয়েছে এছাড়া সিলেটের সুরমা কুশিয়ারা সহ সব কোটি নদীর পানি বৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে বলে জানিয়েছে পানি উন্নয়ন বোর্ড বৃষ্টিপাত অব্যাহত থাকায় শনিবার জেলার গোয়েনঘাট কোম্পানিগঞ্জ জনতাপুর কানাইঘাট বালাগঞ্জ ও ফেন্সুগঞ্জে নতুন করে বিভিন্ন এলাকা প্লাবিত হয়েছে বন্যায় পানি বন্ধ হয়ে পড়েছেন লাখো মানুষ গোয়েনঘাট সারিঘাট গোয়েনঘাট সালুটিকর হাতিরপাড়া ফতেপুর সড়ক পানিতে তলে যায় গোয়েনঘাট উপজেলা শহরের সাথে ওই এলাকার সড়ক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে দর্শক এতক্ষণ শুনলেন দেশের বন্যা পরিস্থিতির খবর বন্যা পরিস্থিতির আরও আপডেট খবর জানতে আহমদ মাল্টিমিডিয়া চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং ভিডিওতে লাইক কমেন্ট শেয়ার করে আমাদের সাথেই থাকুন আল্লাহ হাফেজ